Hi, my name is Delila Gil de la Cruz at gagawa tayo ngayong araw ng cordon blue. Kailangan natin magsuot ng hairnet para ma-hold in place natin ang ating mga buhok at hindi mapunta sa pagkain. Pangalawa, ang face mask na makakatulong para sa ating pagpiprepare at syempre ang ating apron para maprotektahan natin ang ating mga damit habang nag- At syempre, dapat hindi din natin kakalimutan ang pagsusuot ng plastic gloves. Makakatulong ang plastic gloves para ma-prevent natin ang pag-spread ng mga germs at syempre, para maiwasan din natin ang contamination. Okay, tara na! Magpe-prepare na tayo ng mga ingredients. Kumuha tayo ng saucer at dito natin nilalagay ang ating butter. Itong butter nito ay 30 pesos lang. Murang-mura. Siyempre, gagamit tayo ng gunting sa pagbukas. Oops, teka muna. Mag-iingat sa paghawak ng gunting mga bata. Itong butter na to, hahatiin ko siya sa dalawa para to sa chicken mamaya at para dun sa white sauce na gagamitin natin para sa ating cordon blue. Ayan na, nahati ko na po siya sa dalawa. Gagamitin po natin siya mamaya. Next, kailangan natin mag-prepare ng plate. Hindi natin to sa ating next ingredient na flour. Itong flour na to, nabili ko po to sa bakery. Worth of 25 pesos lang. Katulad na sinabi ko kanina, mag-iingat po tayo sa paggamit ng gunteng, okay? Bubuksan na natin. Tapos, isasalin na natin siya sa plato. Katulad lang nung kanina, gagamit ulit tayo ng plate. Tapos, dito natin ilalagay ang ating breadcrumbs. Gagamitin natin ito mamaya sa pangkot ng ating chicken kasama yung harina na ginawa natin kanina. Kailangan ulit natin ng plato kasi dito natin ilalagay ang ating okay na cheese. Binili ko to 38 pesos lang dun sa palengke. Ganun yung itsura niya, isang block. Oops, teka muna, mag-iingat tayo sa paggamit ng kutsilyo ha, kasi matulis yan. At ngayon, hihiwain na natin yung cheese natin ng pahaba. Isa... Teka lang, ang hirap hiwain. Dalawa. Dito, med medyo nahihirapan ako maghiwa. Kasi medyo matigis yung cheese. Kasi mura nga lang siya. Tatlo, apat. Yan, okay na. Next, gagamit ulit tayo ng plate. Tapos, dito po natin ilalagay yung ating nabiling Joshua na ham. Binili ko to for only 45 pesos sa grocery. Tapos, bubuksan na natin itong ating ham. May plastic pa siya sa loob, kaya papag-iwahiwalayin pa rin natin siya. Hindi na lugi kasi sa 45 pesos mo, meron ka ng 8 slices na ham. Next naman, gagamit tayo ng medyo malalim na lalagyan kasi dito natin ibibit yung tatlo nating eggs. 8 pesos isang nitong egg. 
At ngayon, ibibit natin yung tatlo nating eggs dito sa bowl. Tapos gumamit tayo ng konting butter para lumasan na agad yung butter sa egg natin. Gamitin lang natin ng wire whisk para haluin yung egg natin. At saka para ma-dissolve agad yung butter natin dun sa egg. Then, isiso na din natin yung ating egg gamit ang magic syrup or kahit anong condiment sa bahay na pwede nyong gamitin. Tapos, gagamit tayo ng butcher knife kasi wala tayong meat mallet. Pwede rin naman to para maplaten yung chicken natin. Kailangan natin gamitin ito kasi para mas matenderize natin yung meat natin bago natin siya lutuin. By the way, dalawang chicken breast yung ginamit ko tas binili namin to for 130 pesos lang sa palengke. Medyo pricey kasi mataas daw po ngayon yung mga manok. So, same as lang din dun sa next natin chicken, ganun din ulit ang gagawin natin. I-repeat lang natin. Tapos yung ham natin, ipiprito natin bago natin ilagay dun sa chicken para sure na luto na talaga siya. Pagkatapos natin i-plate yung ham natin, pwede na natin siya pagsamasamahin. Unang layer, syempre, yung chicken natin. Ipa-flat natin siya dito sa plate. Gumamit pala ako ng plastic wrap kasi siya yung mag-hold mamaya sa chicken. Tapos, gumamit ako ng konting salt. Irarab lang natin siya dun sa chicken. After irab, pwede na natin ipatong yung ating nilutong ham. Dalawang ham yung ginamit ko dito. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating cheese. Dalawang cheese din yung ginamit ko. Gamit ng ating plastic wrap, i-wrap na natin yung ating chicken. I-roll natin siya. Kailangan i-secure natin na hindi mag out yung mga chicken dun sa plastic wrap. And then, i-repeat lang natin dun ulit sa other na chicken natin. Ganun ulit, ipapatong yung chicken, lalagyan ng salt. Tapos, ipapatong ulit natin yung dalawang ham. Ayan. 
And then yung cheese natin, ipapatang natin ulit. Dalawa ulit yan. Pagkatapos, i-roll na natin ulit siya. Kailangan hindi lalabas yung chicken or kahit ano dun sa may plastic wrap natin. Kaya kailangan masecure natin yun. Then, ilalagay natin to sa fridge for 30 minutes to 1 hour. Tapos, ito yung ano natin, yung flour natin, tas yung breadcrumbs. Nilagyan ko lang siya ng salt, tapos pepper to taste. Then, mix din natin siya gamit ng spoon. Same as lang dun sa flour natin. Salt, then tsaka pepper to taste. And then, imimix lang. Habang natichill yung chicken natin, gumawa na ako ng white sauce. Sa white sauce natin, gagamit tayo ng butter. Hayaan muna natin yung butter na ma-dissolve. By the way, low heat lang yung ginamit ko dito para hindi masunog yung butter natin. After nyan, lalagyan natin ng oil for pasukar. Then, hahaluin, tas lalagyan na natin ng milk. Evaporated milk yung ginamit natin dito. Tapos, tinagdagan ko pa ulit sya ng isang evap kasi piling ko kulang yung evap na nilalagay natin kanina. Stir lang natin siya tapos antayin na natin na kumulo. Tapos ready na natin i-deep fry yung ating chicken. Dito dalawang bote na mantika na ginamit ko pero feeling ko hindi pa rin sapat yun eh. Kaya okay na yan. Tapos ipapray lang din natin yung chicken natin. Ayan. After ng frying, Ready na yan to be served. At yan ang ating cordon blue with white sauce.